కరోనా వైరస్ వ్యాధి సోకకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు కొన్ని తీసుకోవాలని వాటిలో కొన్ని గుంపులుగా ఉండకుండా ఉండటం జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్న వారు ముక్కు నోరుకి రుమాలు అడ్డు పెట్టుకుని దగ్గడం తుమ్మడం వంటివి చేయాలని స్థానిక చీరాలలోని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ హాల్ నందు ప్రముఖ వైద్యులు పోలవరపు ప్రసాద్ భవానీ ప్రసాద్ విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు అదేవిధంగా కొన్ని విందు వివాహాలకు దూరంగా కొంతకాలం ఉండాలని ప్రముఖ వైద్యులు పోలవరపు ప్రసాద్ భవానీ ప్రసాద్లు సంయుక్తంగా సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో కరోనా వైరస్ సోకకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరించారు ఈ సమావేశంలో పలువురు ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొన్నారు పరిసరాల పరిశుభ్రత తన పరిశుభ్రత హైజీన్ ఇది కరోనా వైరస్ ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వ్యక్తికి దగ్గు తుమ్ముల ద్వారా డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా కాంటాక్ట్ వల్ల వచ్చేది కాబట్టి మనం ప్రతి నిమిషానికి ఎప్పుడు ఎవరితో టచ్ చేసినా సెల్ ఫోన్లు కానీ ఏది ముట్టుకున్నా మన ఇంటికి పాల వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరిని వచ్చి నాప్ సైడ్ టచ్ చేసినా కానీ వాటన్నిటిని కూడా ప్రొఫైల్ ఐసో ప్రొఫైల్ ఆల్కహాల్తో టచ్ క్లీన్ చేసుకుంటూ మన చేతులను వాటిని హ్యాండ్ శానిటైజర్స్తో బాగా క్లీన్ చేసుకుంటూ మనం వ్యాధిని ఇంకో మన ప్రోగ్రెస్ కాకుండా అరికడతానికి ఇది అలాగే మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా మాస్క్ ధరించు వీలైనంత వరకు బయటికి వెళ్లకుండా ఫంక్షన్స్ అయినట్టుని అవాయిడ్ చేస్తా సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ని అవాయిడ్ చేస్తూ పర్సన్ టు పర్సన్ అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు మనం వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ అలా మెయింటైన్ చేస్తే కొంతవరకు రాకుండా ఉంటుంది అలాగే మనం ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా వాటర్ తీసుకుని మోస్ట్గా ఎక్కువ కష్టంగానే మన యొక్క గొంతులో లాడ్జ్ అవుద్ది అది గొంతులో ఉండకుండా పొట్లోకి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా వాటర్ అవి తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఎప్పుడైతే పొట్లోకి వెళ్ళిపోయిందో మనం సేఫ్ పడ్డాం అక్కడ హైడ్రోక్లో కేసులు అయ్యి ఉండటం వల్ల ఆ వైరస్ మనుగడు ఉంటుంది బట్ త్రోట్ నుంచి లంగ్స్లో వణికిస్తుంది ఇట్లా వణికిస్తున్న చోట ఈ వ్యాధి మన దేశంలో కూడా ప్రబల ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రబలకుండా మనందరం కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనందరం కూడా గ్రూప్గా ఉండటం కానీ అట్లాగే షేక్ హ్యాండ్లు ఇవ్వటం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒకరికి ఒకరికి ఇవ్వటం ఇవన్నీ మానేయాలి మనం అందరం కూడా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒకటి ఏంటంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనతో పాటు ఒక శానిటైజర్ని తీసుకెళ్తాం మన చేతులు ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగా కడుక్కుంటూ ఉంటాం అట్లాగే మాస్కులు ధరించి తిరగటం రెండోది వీలైనంత వరకు కూడా అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనే మన మన ఇల్లు దాటి బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే ఇది ఒక్కరి